związany był z, z jakimś ruchem takim w aryjskiej stronie i tak dalej. I mieliśmy z nim cały czas dobry kontakt. I, ja do, i on, ci, ci policjanci trzymają tą maszynę i trzymają Abraszę i tego i Berka. I, a ja jestem mały, tak i tego się kręcę i się... I zobaczyłem, że ten facet chodzi, on jest dowódcony. Ja dochodzę do niego i mówię, panie, to są pana podwładni, niech pan każe ich na nas natychmiast zwolnić, bo pan wie, co tu jest. On mówi, nic nie wiem, wszyscy i tak idą na śmierć, wy też idziecie na śmierć. Ja nie będę się za nikim stawiał, bo wszyscy są równi wobec śmierci. No dobrze, powiedział, powiedział, ale to on powiedział. Ale nie daliśmy się, no nie będę opowiadał, jak to się stało, żeśmy się tam wyrwali od nich, bo to było i zabraliśmy wszystko. A ten facet po, po wojnie, Sukin Kot, został dziennikarzem w robotniku i podpisuje się własnym nazwiskiem. Myślałem, że mnie szlak trafi. Poszedł do Mitznera i mówię do niego, z kogo ty tutaj takiego skorczyłeś? No więc od, od, od jutra przestał pisać i wobec tego, że był adwokatem, a to był zarzut moralny, więc sąd adwokacki, a do izba adwokacka zrobiła mu sąd. I on przychodził, bo obrońcą jego był maślanką. Maślanko to jest ten adwokat ubecki, który bronił wszystkich, teoretycznie wszystkich akowców z kary śmierci i tak dalej, a sam był ubekiem. Tak mówił. Nie wiem, czy był, czy nie był. I on był jego adwokatem. Więc jedynym świadkiem byłem ja. Babrasza nie z Luberek nie żył. I on siedzi naprzeciwko mnie i ja mówię, tak i tak było. Czy pan zaprzecza Schullerem, przewodniczący sądu, albo Schuller był bo w Izbie Adwokackiej był wielką osobą, bo on był chyba najstarszym adwokatem krakowskim, a Kraków, wiesz, my, my Austriacy jesteśmy górą w prawie, więc on chyba był, przewod... on był przewodniczącym sądu. Więc mnie zapytał, ja swoje powiedziałem krótko, nie mogę na niego patrzeć. Obrzydzenie mnie brało. I wyszedłem. I potem ten proces się toczył, toczył, toczył i przyszło do tego, że ma mieć wyrok. Wyrok jest jedyny w Izbie Adwokackiej. Nie może bronić. Ale na ten wyrok on nie przyszedł i złożył do prasy jakiejś tam, chyba do głosu ludu, oświadczenie, że on nie uznaje tego sądu. Że ten sąd jest stronniczy i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jak to się stało. Potem on bronił i ze straszne pieniądze brał, lubił i, i potem pisał w przekroju, w innych gazetach, ale ja tego. I potem był świadkiem na procesie Bleszera.